五千块钱。对，几根毛嘛，能值多少钱？<笑><笑>很实在啊。男子带羽扇前来见报，不料专家看后却冷汗直流，直呼赶紧上交，否则后果自负。男子一脸懵，这究竟是怎么一回事？男子带来的羽扇到底是什么来头呢？随着鉴宝节目的热播，不少藏友纷纷拿出了家里祖传的物件，这可让观众们大饱眼福。说白了，这些人就是来炫耀的。不过今天来的这位男子可不一样，是被他的小儿子给逼着来的，这还真是稀奇。经过简单的自我介绍，了解到男子是河北邢台人，姓郭。从鉴品台上放着的盒子就能看得出来，这件宝贝体格不小，而且肯定还异常精美。当主持人小。小心翼翼地将盒子打开，顿时被里面的东西给震惊到了。哎呀，男子带来的是一把扇子。然而看过《三国演义》的都知道，这不是一把普通的扇子，简直和诸葛亮手里拿的那把羽扇一模一样。三国有二十四位名将，一个个武艺高强，且都手持着一把响当当的兵器：黄忠的神剑，赵云的亮银枪，张飞的丈八蛇矛，吕布的方天画戟，每一个都让人印象深刻。然而诸葛亮对于他们却是降维打击，仅凭一把羽扇行走天下。诸葛亮是三国时期的著名人物，未出茅庐，先定三分天下。他的智慧与才华令人惊叹，也被世人称为千古奇才。而他手里拿的那把羽扇，也被称为是智慧的象征。民间传说，诸葛亮死后，他的智慧全部附着在了那把羽扇上。于是就有传言称，谁得到了那把羽扇，就能够继承诸葛亮的智慧。在场的人纷纷露出了羡慕的表情。不过，让人感到好奇的是，他又是从哪里得到这把羽扇的呢？男子表示，从他记事开始，家里就有了这把羽扇。每逢什么重要的节日，家里都会把这羽扇拿出来祭拜一番，尤其是有孩子要考学之前，一定得来摸一下这把羽扇。但凡摸过的，都取得了不错的成绩。不过自己向来不信这些，等这把羽扇传到自己手里面之后，就随便放了起来。直到前些时，自己的儿子玩的时候，不知道从什么地方给翻了出来。儿子看见之后，就一直哭闹，称这把羽扇上的羽毛是东吴的羽毛，这可是犯法的。当时可把他吓了一跳，不过自己也没有在意，也没指望着拿他卖钱。对，几根毛嘛，能值多少钱？<笑>很实在啊。可是碍不住儿子哭闹，自己就想着来让专家看看，好让儿子消停。在主持人的引导下，男子将这把羽扇交到了专家的手里。当专家将羽扇拿到手里，顿时就被上面精致的雕工震惊到了。羽扇上镶嵌着精致的玉饰，羽毛轻盈柔软，雕工细腻，这绝非是一般的工匠所能制成的。再看上面用的羽毛，也是极品中的极品，而且还能看到使用。用过的痕迹，专家的内心彻底不淡定了。这把羽扇的出现，顿时就拉高了他们的鉴定水平。像这样的精品，他们还是第一次看到，甚至这把羽扇很有可能是诸葛亮亲手制成的。诸葛亮的遗物极为罕见，几乎没有出现过在市场上流通的记录。如果这真的是诸葛亮的羽扇的话，可以说是无价之宝。男子顿时就愣了。这东西竟有这么大的来头吗？在场的也纷纷嘀咕了起来。这东西该不会是从地下挖出来的吧？不过也有一些人表示，专家都还没说这东西是真是假呢。古玩市场上像这种羽扇也有很多，说不定是个假物件呢。羽扇，羽扇就是用羽毛制成的扇子。专家虽然分辨不出是什么鸟类的羽毛，但是它的扇柄确实是象牙制成的。我的鉴定结论。这是一件真品。
。不过，根据现在的法律规定，对于野生保护动物制品是坚决不允许买卖交易的。最后还是上交。男子听完后顿时一愣。如果刚开始他还是比较乐意的，但是现在一听，这很有可能是诸葛亮的御膳。男子内心有点动摇，因为这东西很有可能是自家祖传的，说不定自家祖上和诸葛亮有什么关系呢？然而此时专家却表示，这把御膳跟诸葛亮没有丝毫的关系，而且这把御膳出自清代中晚期，年代也不相符。在场的人。顿时失望不已。不过，这把雨扇看起来异常精美，应该也能值不少的钱吧？主持人首先让男子输入一个心理预期的价格。接下来的一幕让所有人都没有想到：五千块钱。对，几根毛嘛，能值多少钱？<笑><笑>很实在啊！不过最让人关心的还是专家给出的估价。在此之前，场上的古玩店主首先说出了自己的想法。他在首都博物馆里面曾看到过一把类似的雨扇，羽毛是凋零，中间扇柄处的荷花是海马象牙雕刻而成。一把扇子上面就出现了三种动物制品。不过那把雨扇没有眼前这把雨扇保存的好，随即就给出了八万。元的高价，不过也有店主有不同的看法，给出了五万和二点五万的价格。男子收回了刚才的笑容，紧张的手不断的抠着鉴宝台。当揭晓专家的报价以后，男子悬着的心终于死了。三万元，专家表示他也只是给了一个参考价，毕竟这类东西不允许买卖，如果开出较高的价格，容易被有心人看到，从而干出什么不好的事情。不过。这把雨扇还是十分有收藏价值的。男子也表示会继续将这把雨扇当成传家宝传下去的。您对这件事儿有什么看法呢？